Uh, this is a daily maths problem for 24th May and if you look at this question this question is based on uh, double sigma so it goes into summation of series I would say so question is that first of double sigma ko dekhte hain. double sigma is the double sigma hai? Ye, isse kehte hain, disconnected double sigma hai. disconnected word means that there is no relationship between R and R 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 it is independent hai dono. R को 1 लेंगे तो S 1 to N कवर करना है R को 2 लेंगे तो अगेन S 1 to N कवर करना है ये ऐसा नहीं है जैसे कि भाई ऐसे आपने देखा होगा ये होता है कनेक्टेड सिग्मास होते हैं ये दोनों कनेक्टेड है और S ये सही है ये यहां इक्वल टू साइन भी हो सकता है ये कहते हैं कनेक्टेड सिग्मा है ये है ऐसे लिखा होता है ये नहीं ऐसे अलग क्वेश्चन है ये डिस्कनेक्टेड सिग्मा है इजी पड़ेगा तो इसमें कैसे होता है अगर मैं यहां पे खाली सम मचाने के लिए आपको मैं यहां डेल्टा आर एस है खाली यही लेता हूं अभी बाद में समझ रहे हैं तो उसको बाद में ले आएंगे अभी बीच में नहीं लाते ये देखने के लिए मतलब कहने का मतलब जब मैंने आर1 है तो मुझे सारी वैल्यू कवर करनी है तो मेरा एस1 होगा तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा 11 हो गया राइट फिर जब आर को मैं 2 लूंगा तो आ सॉरी एस को मैं अगर 2 लेता हूं तो ये तो सेम रहेगा मेरा डेल्टा ये पार्ट सेम रहेगा ये चेंज हो रहा है ये पार्ट सेम है ये पार्ट चेंज हो रहा है एज मेरा एस चेंज हो रहा है ये पार्ट सेम हो रहा है लास्ट में आ जाएगा 1 एंड सेम वे मैं आर को 2 लूंगा तो मेरा डेल्टा 2, 1 है डेल्टा से मैट्रिसेस लिखते हैं उस तरह सही है 2, 2 डेल्टा 2, 3 गोस ऑन तो इसको भी कई बार समझने का तरीका अच्छा रहता है इसको मैं ग्रिड की फॉर्म में लिख लेता हूं मैट्रिक्स की फॉर्म में ग्रिड की फॉर्म में ये मतलब ये है कि आर मेरी रोस हो गई फर्स्ट रो से लेके r इक्वल टू सेकंड रो है गोस ऑन बेशक लिखना नहीं है तो विजुलाइज कर लो ये मेरा कॉलम हो गया 0 0 से शुरू नहीं हो रहा 1 से शुरू हो रहा है तो यहां पे s मेरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम s इक्वल टू 1 s इक्वल टू सेकंड कॉलम s इक्वल टू थर्ड कॉलम है गोस ऑन तो ये मेरा यहां पे हो गया डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 वही मैंने ग्रिड की फॉर्म में लिख रहा हूं जो भी लिखा डेल्टा 1 3 गोस ऑन लाइक दिस ये मेरा आएगा डेल्टा 2 1 डेल्टा r 2 s 1 2 2 तो ग्रिड की फॉर्म में विजुलाइज करेंगे ऐसे कई क्वेश्चनों में हेल्प मिलती है ऐसे ही 3 1 डेल्टा 3 2 3 3 ये मेरा डेल्टा का स्ट्रक्चर है अब क्वेश्चन देखें इसमें क्या है ये है साथ में ये चेंज होगा ये ये इसको ये राइट तो अगर आप ये देखोगे यहां पे ये जो कंडीशन है डेल्टा के बारे में गिवन है ये क्वेश्चन एकदम सिंपल फाइव सिंपलीफाई हो जाएगा ऐसे क्या कहते हैं कि जब r नॉट इक्वल टू s है तो डेल्टा की वैल्यू 0 है हां r इक्वल टू s है तो डेल्टा की वैल्यू 1 है तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा लेकिन दिमाग में अगर स्ट्रक्चर नहीं है ये इसका डबल सिग्मा का तो अब मुश्किल होगी आपको तो मेरा इस ग्रिड में देखो आप अगर मैं ग्रिड को मैं भरने की कोशिश करता हूं तो ये सारे मेरे जीरो हो गए देखो क्योंकि जब r नॉट इक्वल टू s ही जीरो है ये सारे जीरो हैं तो उससे फिर डायगोनल छोड़ दें ये डायगोनल एलिमेंट वन है क्योंकि r इक्वल टू s है डायगोनल के ऊपर बाकी सब ग्रिड जीरो ही है तो r इक्वल टू s ले सकते हैं इसके अंदर क्योंकि r इक्वल टू s पे ही कोई कंट्रीब्यूशन आ रही है डेल्टा की अदरवाइज डेल्टा की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये r इक्वल टू s तो ये सीधा अगर आपने मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया अगर आपने तो अब सीधा अदरवाइज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि मेरा r इक्वल टू s पे कंट्रीब्यूशन आ रही है r को s रिप्लेस कर सकते हैं और सिर्फ हमें दो डायरेक्शन में नहीं चलना सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में चलना है ऐसे देखो ये वही एलिमेंट का सम करना है जो इस डायगोनल के अलोंग है तो सिंगल सिग्मा बन जाएगा राइट r वेरीज फ्रॉम 1 टू n और r को s डाल दिया तो ये तो 1 ही था डेल्टा और ये मेरा बन जाएगा 2 टू द पावर r 3 टू द पावर r कि इसको मैंने आर ही डाल दिया अब ये एलिमेंट सारे देखो ऐसे ही हैं ये भी 1 है तो मेरा नथिंग बट समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n मेरा 6 टू द पावर r है ये जीपी बन गई 6 plus 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब गोस ऑन अप टू n टर्म्स का जीपी का सम है फर्स्ट टर्म 1 है 1 minus कॉमन रेशियो 6 है टू द पावर n ओवर 1 minus 6 तो मेरा ये यहां से जीपी का सम हमने कर लिया मैं यहां लिख लेता हूं चलो तो नजर नहीं आ रहा होगा यहां लिख लेता हूं जीपी का सम है फर्स्ट टर्म 6 है n 1 minus common ratio 6 to the power n over 1 minus 6 इसको minus common लेके cancel किया तो 6 by 5 6 to the power n minus 1 sum आ गया which is this right तो main था कि हमने जिसको उसको देखते हैं हमें समझ आना चाहिए था r not equal to s है तो एक grid है इसमें सारे elements लिखे हुए हैं ये अगर मैं इसमें अगर मैं देखता हूँ ये सारे element zero हो गए because r not equal to s के cells हैं सारे ये r not equal to s है ये r equal to s है diagonal तो मुझे diagonal के along sum करना है एक line के along sum करना है तो ये one times मेरा six to the power uh, one है ये one times six square है diagonal की six cube है तो six last में six to the power है ना इनका sum करना है मुझे ये मतलब है